ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചുറ്റളവ് ഒരു മീറ്ററായ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ വലിയ വശത്തിന് ചെറിയ വശത്തേക്കാൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടുതലാണ് വശങ്ങളുടെ നീളം കണക്കാക്കുക എന്തൊക്കെ തന്നു നമുക്ക് ചുറ്റളവ് തന്നു ചുറ്റളവ് ഒരു മീറ്റർ എന്നാണ് തന്നത് എന്നാൽ ചെറിയ വശത്തേക്കാൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടുതലാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചുറ്റളവിനെ ഒരു മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി ഒരു മീറ്ററാണ് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇനി ഞാനൊരു ചതുരം അവിടെ വരച്ചു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള അളവാണ് തന്നത് അല്ലേ ചുറ്റളവാണ് തന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ത്രികോണം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചുറ്റുള്ള അളവാണ് ചുറ്റളവ് ഒരു ചതുരത്തിന് രണ്ട് ലെങ്ത്ത് അപ്പുറപ്പുറം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബ്രെഡ്ത്ത് വീതി ഉണ്ടാവും അപ്പം ചുറ്റുള്ള അളവ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലും എല്ലും ബിയും ബിയും കൂട്ടിയതല്ലേ എൽ പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് ബി അതായത് രണ്ട് എല്ലും രണ്ട് ബിയും അല്ലേ ടു എൽ പ്ലസ് ടു ബി കണ്ടോ ഞാൻ സൈഡ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നത് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലേ അത് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ് ഇനി ചെയ്യാം അതിന് എൽ പ്ലസ് ബി കിട്ടൂലേ നൂറ് ബൈ രണ്ട് അവിടെ ഇൻറ്റു രണ്ടായതുകൊണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയപ്പം ഹരിക്കണം രണ്ടായി നൂറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൽ പ്ലസ് ബി കിട്ടി നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയത് അൻപതാന്ന് കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വലിയ വശത്തിന് ചെറിയ വശത്തേക്കാൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണ് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീളത്തിൽ നിന്ന് വീതി കുറച്ചത് അഞ്ചാണ് എൽ മൈനസ് ബി അഞ്ച് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അത് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സംഭവം കൂടുതലാണ് കുറവാണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അഞ്ച് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നീളത്തിൽ നിന്ന് വീതി കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീതി നീളം എൽ മൈനസ് ബി ആണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ ഫസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ വലിയ വശത്തിന് ചെറിയ വശത്തേക്കാൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടുതലാണ് അതിൽ നിന്ന് എൽ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും കിട്ടി ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു പത് അൻപതും ഉണ്ട് എൽ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു അഞ്ചും ഉണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ബിയും മൈനസ് ബിയും പോവും അതില്ലാതാവും പിന്നുള്ളത് ഈ സൈഡിലുള്ള എല്ലും എല്ലും നീളവും നീളം രണ്ട് എല്ലായി ഈക്വൽ ടു അൻപതും അഞ്ചും അൻപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഈ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എല്ല് കിട്ടും എല്ല് ഈക്വൽ ടു അൻപത്തഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ബൈ രണ്ടാവും അൻപത്തഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അൻപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തി ഏഴര അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഈ കിട്ടിയ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കുകയാണ് എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു അൻപത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു അൻപത് ബി ഈക്വൽ ടു അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആവും അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു നീളങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എൽ ഡി സി പ്രിലിംസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണോ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ശക്തമാക്കാൻ ഇത് അൻ അക്കാദമി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വരുന്ന നവംബർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നീ തീയതികളിൽ ജി കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് മാത്സ് സയൻസ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സൗജന്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പരീക്ഷയിലും അവസാന പ്രിലിംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനൽ പരീക്ഷയിലും പങ്കെടുക്കൂ ടോപ്പേഴ്സിന് അൻ അക്കാദമി തീരുന്നു ഒരു വർഷത്തെ സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻറോൾ നൗ ഫോർ ഫ്രീ ഒരു മേശയ്ക്ക
അപ്പോൾ എം എം ഉണ്ട് അത് എം എന്ന് എം കുറച്ച് അത് പോവും അല്ലേ ആ ഭാഗം കളയുക അപ്പോൾ മറ്റേ സംഖ്യ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഭാഗം കളയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കാരണം എന്താ എന്താ ഒന്നെന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഞാൻ കാരണം മുകളിൽ കെ ആണ് താഴെ ഫോർ കെ ആണ് ഫോർ കെ അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് എട്ടായിരം ആണല്ലോ വലുത് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ വലുതെന്ന് ചേർത്ത് കുറച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചു എം എമ്മും ക്യാൻസലാവും ഫോർ കെ മൈനസ് കെ ത്രീ കെ കിട്ടും അല്ലേ എട്ടായിരത്തി നിന്ന് അയ്യായിരം കുറച്ചാൽ മൂവായിരം കിട്ടും മൂന്ന് കെ ഈക്വൽ ടു മൂവായിരം കിട്ടി അപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു മൂവായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ ഇൻറ്റു ത്രീ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ബൈ ത്രീ ആവും മൂവായിരം ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആയിരം ഇപ്പം നമുക്ക് കെ കസേരയുടെ വില കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം മേശയുടെ വില കാണണം ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷനിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുക എം പ്ലസ് കെ ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരം അല്ലേ അതല്ല ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എം പ്ലസ് എം അറിയില്ല അത് അതുപോലെ എഴുതി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ആണ് ആയിരം ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരം എം ഈക്വൽ ടു അയ്യായിരം മൈനസ് ആയിരം അയ്യായിരത്തി നിന്ന് ആയിരം കുറയ്ക്കുക പ്ലസ് ആയിരം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും കേട്ടോ അയ്യായിരം മൈനസ് ആയിരം നാലായിരം ഇപ്പം കസേരയുടെ വില ആയിരവും മേശയുടെ നാലായിരവും കിട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ അംശത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി ലഘൂകരിച്ചപ്പോൾ അര കിട്ടി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കിട്ടി കേട്ടോ ഛേദത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി ലഘൂകരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതോ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നും ഏതാണ് ആ ഭിന്ന സംഖ്യ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകളിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് എളുപ്പം ഓപ്ഷൻ വെച്ച് നോക്കാം രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ എടുത്തു അംശത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക ആദ്യം അത് ശരിയാവണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ചേതത്തിനോട് അംശത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ ഏഴാണ് കിട്ടുക അപ്പം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പം അതല്ല അടുത്തതോ അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് ബൈ എട്ടിനോട് അംശത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്താ കിട്ടുക അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ബൈ എട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് വരിക അപ്പോൾ അതും അല്ല ഇനി ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുക മൂന്ന് ബൈ എട്ടിനോട് അതിന് മുകളിൽ അംശത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പം മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് ബൈ എട്ട് കിട്ടും ചെറുതാക്കിയാൽ അര അല്ലേ കിട്ടി അര കിട്ടി എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചേതത്തിൻ്റെ നോക്കുക ചേതത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നും കിട്ടണം മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ചേതത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് കിട്ടും അത് ചെറുതാക്കിയാൽ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായി സംഖ്യ ഏത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായി സംഖ്യ ഏത് ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് അത് എക്സ് തന്നെ എടുക്കാം അതിൽ നിന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കുറച്ചു എക്സ് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് സമ എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് സിമ്പിളാണ് ഇങ്ങനത്തെ കണക്കുകളൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക പ്ലസ് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും മൈനസ് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡർ ബൈ ആവും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു ആവും അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ശമ്പളം തൂപ്പുകാരൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് മാസം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് തൂപ്പുകാരന് മാസം എത്ര രൂപ കിട്ടും ഒരു സ്ഥാപനം അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ശമ്പളം തൂപ്പുകാരൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി ഫസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസ് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ശമ്പളം എ എന്ന് കൊടുത്തു എ ഈക്വൽ ടു എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് തൂപ്പുകാരൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റ
ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ ബൈ അഞ്ചാവും അല്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം ഹരിക്കണം അഞ്ച് എങ്ങനെ ഹരിക്കുക നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കുക അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുക നാലിൽ അഞ്ച് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എടുത്തു നാൽപ്പതിൽ അഞ്ച് എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പതാണ് ബാക്കി അതിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ ബാക്കി മൂന്ന് പൂജയും കൂടെ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് പൂജ ഇട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ എണ്ണായിരം കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അൻപതായി സംഖ്യ ഏത് എക്സിൻ്റെ ഒരു സംഖ്യയുടെ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു എക്സിൻ്റെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എക്സിൻ്റെ എക്സ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടി തന്നെ പ്ലസ് രണ്ട് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു അൻപതായി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു അൻപത് എക്സ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു അൻപത് മൂന്ന് എക്സ് സമം അൻപത് പ്ലസ് രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് രണ്ടാവും അൻപത് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് സമം നാൽപ്പത്തി എട്ട് എക്സ് സമം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഹരിക്കണം മൂന്നാവും നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പതിനാറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ രണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകവും മൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേനയും വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ചെലവായി ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകവും മൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേനയും വാങ്ങി അപ്പം മൊത്തം ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ആയത് രണ്ട് നോട്ട്സിനും മൂന്ന് രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു പേനയ്ക്കുള്ള മൂന്ന് രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ചിലവായത് അപ്പോൾ രണ്ട് നോട്ട്സിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് കണ്ടോ രണ്ട് നോട്ട്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് രൂപ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ അപ്പോൾ രണ്ട് നോട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്നായി ഇരുപത് രൂപയായി സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും രണ്ട് നോട്ട്സിന് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടിന് പത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യയോട് അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിട്ടി സംഖ്യ എത്രയാണ് ഒരു സംഖ്യയോട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു എക്സിനോട് അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു എക്സ് ബൈ ടു അല്ലേ പകുതി അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പകുതി പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഓർക്കുക എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു സമയം എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അത് തെറ്റാതെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ ആ എക്സിനും എക്സ് ബൈ ടുവിനും കൂടി രണ്ട് എൽ സി എം എടുക്കുക രണ്ട് അടിയിൽ ഒന്ന് ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു കിട്ടി നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് രണ്ട് എക്സും ഒരു എക്സും കൂടി മൂന്ന് എക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മൂന്ന് എക്സ് സമം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് സമം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കിട്ടി എക്സ് സമം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ബൈ മൂന്നാവും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അഷറഫും രാജേഷും പേന വാങ്ങി അഞ്ച് പേന ഒന്നിച്ചാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആകെ വിലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപ കുറവ് കിട്ടി മൊത്തമായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവ് കിട്ടുമല്ലോ മൂന്ന് രൂപ കുറവ് കിട്ടി അവർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ചിലവായത് ഓരോന്നായി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വീതം കൊടുക്കാമായിരുന്നു നോക്കൂ അഞ്ച് പേന പേനയാണ് വാങ്ങിയത് അല്ലേ അഞ്ച് പേനയാണ് മൂന്ന് രൂപയാണ് കുറവ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പേനയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപ കുറച്ചിട്ട് ചിലവായത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അഞ്ച് പേന മൈനസ് മൂന്ന് സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് ചിലവായി കണ്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് പേനയുടെ എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് മൂന്നാവും മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അഞ്ച് പേനയ്ക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പേനയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് പേനയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേനേൻ്റെ കാണാൻ ഹരിക്കല്ലേ
പകുതിയുടെ പകുതിയും ഞാനും കൂടി ചേർന്നാൽ നൂറായി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഈ തന്ന നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഞങ്ങളും എക്സ് കൊടുത്തു ഞങ്ങളോളവും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇനിയോ ഞങ്ങളുടെ പകുതിയും എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് പകുതിയുടെ പകുതിയും ബൈ ടുവിൻ്റെ പകുതി ബൈ ഫോർ എക്സ് ബൈ ഫോർ അല്ലേ അരൻ്റെ പകുതി കാല് അങ്ങനെ ഓർക്കുക അപ്പം എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഞാനും ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു നൂറ് കിട്ടിയല്ലോ ഞങ്ങളും എക്സ് ഞങ്ങളോളവും എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഞങ്ങളുടെ പകുതി എക്സ് ബൈ ടു പകുതിയുടെ പകുതി എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഞാനും ഒന്ന് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നൂറാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം എക്സ് കാണണം എക്സും എക്സ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടല്ലോ എഴുതിയത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ആ രണ്ട് എക്സുകൾ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സും എക്സും കൂട്ടി രണ്ട് എക്സ് കിട്ടി രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ആ പ്ലസ് ഒന്നിൻ്റെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോവുക നൂറ് മൈനസ് ഒന്നായി നൂറ് അപ്പുറുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലസ് ഒന്നിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നായി എന്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കിട്ടുമല്ലേ അത് ഇനി രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് ഫോറിൽ എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് എക്സിന് ഫോറിൽ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ അത് എട്ട് എക്സ് ആവും അല്ലേ എക്സ് ഉള്ളത് രണ്ട് എക്സ് ആവും പിന്നെ അവിടെ ഒരു എക്സും ഉണ്ട് ഫോറിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ആയി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എട്ട് എക്സും രണ്ട് എക്സും പത്ത് എക്സ് പത്ത് എക്സും ഒരു എക്സും പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ ഫോർ സമം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ബൈ ഫോർ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫോർ ആവും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആയിരിക്കണം പതിനൊന്നാവും അപ്പോൾ എന്തായി എക്സ് സമം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പതിനൊന്നായി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെട്ടി ചെറുതാക്കാം പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുകളിലും പതിനൊന്ന് താഴെയുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഒമ്പതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുകളിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാലായി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്താറായി എക്സ് സമം മുപ്പത്താറ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചെയ്തു തന്നെ പഠിക്കാം ക